বাংলার নতুন মিষ্টি পুজো মানে আমাদের শপিং তো আছেই তার সঙ্গে আছে হচ্ছে ঠাকুর দেখা আর তার পাশাপাশি যেটা একদম ম্যান্ডেটারি মানে বাঙালিদের ভীষণ প্রিয় জিনিস সেটা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া আর আজকে আমি এরকম পুজোর খাওয়া দাওয়া মানে খাওয়া দাওয়া তো মানে আমাদের তো একটা প্ল্যান থাকে যে পুজোতে কবে কি খাবো কোন রেস্টুরেন্টে যাব তো আজকে আমি এসছি ক্লাব ফেনিসিয়াতে আর আমার সঙ্গে আছে বনি এবং কৌশানি সো কি খবর পুজোর খাওয়া দাওয়া আজকে আমাদের তো খাওয়ার জন্য রেডি তো একদম আমি তো অলওয়েজ হুম আমি খেতে খুব ভালোবাসি বাট যেটা মানে আই থিঙ্ক খাওয়াটা ইজ দ্য ফ্যাক্টর যেটা আমাকে আর বনিকে বন্ড করে কারণ দুজনেই আমরা খেতে খুব ভালোবাসি অ্যান্ড ও তো মোটামুটি যা খাওয়া শুরু করেছে ওকে যখন মাঝে মাঝে আমি বলছি তুমি কিন্তু একটা হিরো এটা ভুলে যাও না তুমি কিন্তু একটা হিরো তখন বলছে পুজো এখন কি আছে এখন খেতে থাকি যা হবে পুজোর পর মোটামুটি পুজোর পর পঁচানব্বই থেকে নিজেকে কমাবে তাও ভালো কিন্তু খাওয়া ত্যাগ করবে না আমার দুর্গা পুজো মানে একটা যেটা আমরা বলে থাকি যে বাঙালিরা সারাটা বছর অপেক্ষা করে এই পাঁচটা দিন পায় হাতে তো চুটি আনন্দ করা আমার প্রচুর কাজেন মানে আমার ভাই বোনরা একটা বিশাল বড় গ্রুপ সো তখন আমার বাবার জিপসি ছিল সো সেই জিপসি গাড়িতে ওপেন হুড গাড়িতে ঘোরা সব ভাই বোনদের সাথে তারপর পুজো মানেই হচ্ছে আমাদের বোনদের মধ্যে কম্পিটিশন হতো কার বাবা কটা জামা দিয়েছে তো সব থেকে বেশি আমি কম্পিটিশনে অলওয়েজ জিততাম বিকজ আমি এটা আগেও আমার ইন্টারভিউজে বলেছি আমি এক এক দিনে তিনটে করে জামা চেঞ্জ করি সো আমার পনেরো থেকে ষোলোটা সেট থাকতো তখন তো সেই জিনিসটা মানে এখনও কিছুটা যায়নি বিকজ এখনও বাবার থেকে চাই বাট সেই চাওয়াটা বদলে গেছে জামা কাপড়ের জায়গায় সেটা এখন সোনার দুল সোনার সেট বা কিছু এরকম হয়ে গেছে বাট এই জিনিসটা এখনও রয়েছে তো ওই খাওয়া দাওয়া প্রচুর শপিং প্রচুর আমি প্রচুর শপিং করতে ভালোবাসি আর বনি এবারে পুজোতে তুমি আমাকে কোথায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছ সেটা বলো কোথায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছি আচ্ছা আমাদের তো কোথাও না কোথাও যাওয়া থাকেই এবারে নতুন খুলেছে হচ্ছে আইটিসি সেখানে তো যাবই আমরা একবার ফসর এখন আমাদের ওখানে ফুল ওই লামশাস বুফেটা খাওয়া হয়নি তো ওটা একবার ট্রাই করতে হবে তাছাড়া যেরকম আমি ওই যেরকম প্রচুর প্যান্ডেল দেখাই না প্যান্ডেল হপিং করা যাবে এটা শোনো খালি একটা মানুষ পুজোয় নিয়ে গেছে নিয়ে গিয়ে বলছে যে দেখো তোমাকে আজকে আমি কলকাতার সব ঠাকুর দেখাবো এটা তো আমাদের পক্ষে এখন আর সম্ভব না যেটা আগে মানে নির্ভয় ঘুরতাম সব জায়গায় সেটা পসিবল হয় না তো আমরা কয়েকটাই সিলেক্টেড পুজো যাই আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে মানে আমরা পুরো ফ্যামিলি শুধু বেরোই হ্যাঁ বলা থাকে পুরো প্রপার সিকিউরিটি নিয়ে গেলাম ঘুরলাম টুললাম আর এই ছেলেটা এত শয়তান আমরা বন্ধুরা সব বেরিয়েছি ধরো ওই রাত ভোর তিনটে তিনটে বাজে এরকম আমরা পুরো ছুটি এনজয় করছেন এভরিথিং হঠাৎ ওকে বলছি যে তাহলে এই কটা ঠাকুর দেখার খুব ইচ্ছে বনি কীভাবে দেখা যায় কীভাবে দেখা যায় গেলে তো চিনে যাবে কী করা যায় ওনা দিয়ে ঢেকে নিবা কিছু দাঁড়াও না আমি তোমাকে এখান থেকে দেখিয়ে দেবো সব ঠাকুর দেখিয়ে দেবো প্রত্যেকটা প্যান্ডেলে নিয়ে গিয়ে গলির মুখ থেকে দেখিয়ে বাইরে চলে গেছে এই দেখো এটা পঁচানব্বই পল্লি এই দেখো এটা আমি তুমি ভেতরে কাজটাই দেখলাম না খালি গেট আমার মানে আমার বন্ধুরা না আমরা লাস্টে ইরিটেট হয়ে গিয়ে সিসিডিতে বসেছি ভোর চারটের সময় ও এমন প্যান্ডেল হপিং করিয়েছে দেখেছি <laughs> ছোটবেলায় হেঁটে ঠাকুর দেখা হতো তাহলে হ্যাঁ তখন প্রায় ডেলি বেরোতাম আর আবার নতুন জুতো পরে ব্যান্ডেল মানে এটা পুরো বাধা দেওয়া ছিল হ্যাঁ মানে এটা কি বলবো আমার তো ছিল না তবে বাট প্রচুর হাঁটতাম এবং বন্ধুদের সাথে আর পাপা আমাকে দুদিন বের করতে মানে একদিন ফুল ফ্যামিলি জাস্ট যেতাম আর আরেকদিন আমার সব বন্ধুদের নিয়ে যেত তো দুদিন পাপা বাধা ছিল এবং ওই দিনগুলো জানতাম যে আমার পকেটে কোনো খরচা হচ্ছে না আমার পকেট মানি থেকে কিছু যাচ্ছে না হ্যাঁ ওই দিন টেনশন ফ্রি থাকতাম ওই দুটো দিন বাকি দিনগুলোই মনে হতো যে এই রে এইটা আমার বন্ধুরা দিয়েছে তার মানে এর পরেরটা আমাকে দিতে হবে এটা চলতো হ্যাঁ তো ওইটা একটা টেনশন কাজ করতো বাট হ্যাঁ এনজয় করেছি ডেফিনেটলি প্রচুর পুজো
এমনিতে আচ্ছা আমরা একটু খাওয়ার দাওয়ারের অর্ডার দিতে হবে তো তো শুক্র মুখে আমরা অনেক গল্প করছি তো একটু দাদা একটু আসবে বলো তুমি বলো তোমাদের স্পেশালিটি কি খাওয়াবে কি টেস্ট করাবে শুরু থেকে স্টার্টার যাবে স্টার্টার একটা প্রি প্লেটেড আসবে চার থেকে পাঁচ রকমের স্টার্টার থাকবে তাতে ভেজ নন ভেজ মিলিয়ে প্রি প্লেটেড তো সার্ভিস করার কোনো ব্যাপার নেই ওতে আপনি ফিশ প্রন মাটন সমস্ত কিছুই পাবে তাহলে আমরা কি এখন ওই ওই প্ল্যাটারই পাবো নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই নিয়ে এসে শুরু করে নেব একদম মানে প্রচুর খাবার শেষ করা যাবে এরকম একটা ব্যাপার একদম স্টার্টার স্টার্টার প্রথমে এলো আগমনী স্টার্টার খাওয়ার পরে তারপরে আমরা পেট পুরে খাও সেকেন্ড কোর্সটা রেখেছি পেট পুরে খাওয়ার মেন কোর্স আসবে পুরো প্রি প্লেটেড থালি টাইপের অনেক গেস্ট আসবেন ফার্স্ট টাইম আসবেন ফার্স্ট টাইম দুর্গা পুজোতে ভিজিট করে সিগনেচার আইটেমগুলো যাতে মিস না করে ওইগুলো আমরা সমস্ত কিছু অ্যাভেলেবেল রাখছি তো কিছু এশিয়ান খাবারও আমার সিগনেচার ডিস রেস্টুরেন্টে যেগুলো আছে সেগুলোও ট্রাই করা হবে আচ্ছা মানে আমরা খাওয়া দাওয়ার অর্ডার তো দিলাম তোমাদের এমনিতে কি ধরনের তোমরা কি ধরনের খাবার খেতে পছন্দ করো খাবার তো মানে সব কিছুই খেতে ভালোবাসি বেসিক্যালি আর পুজোর সময়টা একটু ওই বাঙালি খাবারটা বেশি অষ্টমীর দিন বাঙালি ডেফিনেটলি লুচি দিয়ে শুরু করলাম আর লুচি আলুর দম তারপর বনির একটা জিনিস ডেলি চলে সেটা হচ্ছে কষা মাংস বেসিক্যালি ওটা মাটন সময় মাটনটা আমি ওটা আমি ডেলি প্রায় ওটা মানে বিরিয়ানি হলেও মাটন সাইড ডিশ হলেও মাটন বাঙালি খাবার হলেও সেটা কষা করে মাটন মানে এটা হচ্ছে চাই আমরা যেটা আর কি অষ্টমীর দিন বি অলওয়েজ গো ফর আ ট্রেডিশনাল খাবার মানে পুরো বাঙালি আনা খাবার বাঙালি আনা সাজ অ্যান্ড এরকম প্রচুর ওর সাথে ওকে সিলেক্ট করে দিই আমি এরকম কুর্তা যেগুলো পরে সুন্দর সুন্দর শেরওয়ানিজ অ্যান্ড কুর্তা সেগুলো অষ্টমী আর নবমীর জন্যই রাখা হয় আমাদের প্ল্যান করে আর আচ্ছা ওই জন্যই আটটা থেমে গেল আর কিছু বলতে পারলো না থ্যাংক ইউ আর কিছু বলতে পারলো না অ্যাকচুয়ালি আমার চোখটা পড়ে গেছিল এটা থেকে সো আমি বাবা মা আমরা সব বসে লিটারালি ডিসাইড করি যে কি কি রাখা যেমন সবার পছন্দের খাবার আর ভোগের একটা আলাদা সেটা হচ্ছে যেটা মাকে দিই আমরা খিচুড়ি আলাদা করে খিচুড়ি তরকারি পায়েস আর এই পায়েসটা আমরা কোনো ঠাকুরকে দিয়ে রান্না করাই না এটা আমাদের বাড়ি থেকেই তৈরি হয় যেটা মাকে আমরা ভোগ হিসেবে দিই তো এই খাবারটা ডেফিনেটলি এটার একটা আলাদাই মজা আলাদাই স্বাদ আর প্রথম আমরা খাবারটা শুরুই করি ওটা খেয়ে মানে ওটা খেতেই হবে নালে বাড়ির থেকে একটা বিশাল ঝাড় পড়বে ওটা খেয়ে তারপর রকমারি খাবারগুলো আসে পরপর ভোগের একটা আলাদা খিচুড়ি ভোগটা মোটামুটি এটা পেটেন্ট আমাদের হ্যাঁ মানে ওটা থাকতেই হবে পূজার সময় আমার পাড়ায় যে পুজোটা হয় সেটা মানে এখন মহিলা সমিতিই দেখে মানে আগে আমাদের ছিল হচ্ছে শুধু দিওয়ালির যেটা হতো সেটা মহিলা সমিতি দেখতো বাট এখন দুর্গা পুজোটাও হয়ে গেছে তো মা আবার সেখানকার হচ্ছে কি বলে ওটাকে ক্যাশিয়ার ওর পাড়ার পুজোটা কিন্তু অদ্ভুত প্রত্যেক বছর আমি যেটা দেখি হচ্ছে ধরো চার বছর ধরে আমি দেখছি খালি প্যান্ডেলের কাপড়ের রংটা বদল হচ্ছে ছিল <laughs> আমাদের দর্শকরা জানতে চাইছে এই বন্ধুদের মধ্যে মহিলা কতজন ছিল 
जिज्ञेसा <laughs> हिंदी <laughs> रेडी <laughs> माछ के बस भाई खूब भलोबासी खूब कम खाए बस भलोबासी हेटा बोल मटन और अदारवैज प्रन प्रन खेते खूब भलोबास चिंगड़ी हम काकड़ा हम यो तो बनी के पा माछ हाँ डिफिकल्ट बाट वो काकड़ा झाल जो कर बचरे एक बार हम जिन खेते खूब भारत रानना तुम्हें बीजे चा पर्त कर खावी ताकि तुम रानना बोल रान्ना कर एक बार निजे खूब खिदे पे मैगी बनी खेल तब तक बोलते ये कौन खावा पर निजे यूट्यूब खुश करें बोलो अभी कि बनिए खाई ओके से जिज्ञासा करें वो खूब भलो रान्ना करें প্রচুর কিছু বানিয়ে খাইয়েছে আমাকে এবং তার মধ্যে পানির খুব ভালো ছিল আইটেমস বাট আমি রেগুলার ওই ডাল ভাত পানি এগুলো এই ডিশগুলো নরমাল নাম হয় না ও নাম দিয়ে দেয় যেটা হয়তো বইতে লেখা থাকে সেটার বাইরে ও নাম দিয়ে দেয় আচ্ছা নামগুলো বলো তো পানির আইটেমটা চিকেন আইটেমটা নামগুলো একটু আচারি চিকেন আচারি চিকেনটা নাম শোনা হ্যাঁ তাহলে বলো তুমি আচ্ছা কি আছে পানিরে দুটো আইটেম করেছিলাম আমি পানির বাটা মশলা আর একটা করেছিলাম কি জানো এটা তুমি নিজে নাম দিয়েছো আঙ্গুরি পানির একটা করেছিলাম আমি प्रचंड रकम भावने खूब भलो स्टूडेंटर मतन जिसगल कर मैं सरप्राइज दीते नम्बर वन ओ जाने भलो भाव मैं छोटो बेला खूब पैम्पार्ड तो बनी हाँ से ही पैम्पार कर रखा प्रचंड मैं तक हाँ तक दूजे ही एक जन आ 
আমাদের এবং হ্যাঁ এবং কোনোভাবেই আমরা ভাবিনি যে কোনো দিন একজন আরেকজনের উপর ট্রাইও করব হ্যাঁ না তখন মানে তখন তো অত কিছু ভেবে চিনতে এগোই নিয়ে তখন মানে আস্তে আস্তে যখন কাজ করতে শুরু করলাম বা দুজনকে চিনতে শুরু করলাম দুজন দুজনকে তো তখন মনে হলো যে না মানে আমার যে হয়তো মিসিং আউট পয়েন্টসগুলো যে রিলেশনশিপে আছে সেগুলো হয়তো ওরও অনেকটা সিমিলার বা সেই যে দুজনের যে আমাদের ইকুয়েশনটা সেটা অনেকটা আমাদের দুজনের সিমিলার তো সেই দুজন দুজনকে যখন ওই মানে লাইকিংটা শুরু হয় আস্তে আস্তে সেখান থেকেই আস্তে আস্তে ফিলিংটা ডেভেলপ হয় আমাদের হ্যাঁ আমাদের ওয়ার্কশপে আলাপ হয়েছিল ওয়ার্কশপে আলাপ হয়েছিল বিকজ আমি মানে খুব একটা বাংলা ছবি দেখতাম না সব ভ্যারাইটির তো কয়েকটাই দেখতাম অ্যান্ড যখন আমি জানতে পারি যে ও আমার অপোজিটে আছে তো সেদিন আমি গাড়ি চালাচ্ছিলাম অ্যান্ড আমি জানতে পারলাম যে বনি বলে কেউ অভিনয় করবে আমার অপোজিটে তখন আমি ফার্স্ট গুগল করি যে কে অ্যান্ড প্রথম গানটাই আমি দেখি হচ্ছে শোন না তো অবভিয়াসলি সেখান থেকেই বনিকে ফার্স্ট দেখা অ্যান্ড তারপর রাজ তার ওয়ার্কশপে যেতে 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 বাট প্রথম দিনই বনি একটু ভেবেছিল হালকা একটু হালকা একটা ব্যাপার ওর মধ্যে ছিল যে এত সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে আমার অপোজিটে কাজ করবে সেটা প্রথমেই ভেবেছিল একদম না তখন আমি খুব টেনশনে ছিলাম মিথ্যে ভাই মানে আমাকে এক বল আর ক্যামেরা এক বলছো না 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 তখন খুব টেনশনে ছিলাম কেন তখন আসলে আমার যেহেতু সেকেন্ড ফিল্ম হ্যাঁ সেটাতে একটা কমপ্লিট ট্রান্সফরমেশন দেখানো ছিল তো সেই জন্য প্রচন্ড টেনশনে ছিলাম তো তখনও ওরকম আমরা বললাম তো তখন মানে আমাদের দুজনের মধ্যেই ছিল না ওরকম কিছু তখন ওরও টেনশন কাজ করছে বিকজ ওরও আই থিঙ্ক ওয়ার্কশপ তখন শুরু হয়েছে এবং তার আগেও একটা অসাধারণ একটা ইয়ে করেছিল লুক টেস্ট করেছিল সেটা দেখে আমরা সবাই আপ্লুত হয়েছিলাম এবং সেই ভিডিওটা কোনো দিন যদি পাই আপনাদেরকে আমি দেখাবো আমাকে দিয়ে করিও না এসব আমি জাস্ট এটার জন্য তৈরি হয়নি বাট না তোকে তুই কি পারিস কি না মানে আমার কোনোদিন অডিশন হিসেবে কিছু হয়নি আমাকে তিনটে প্রশ্ন করা হয়েছিল একসাথে মিলে রাজদা আর প্রডিউসার মিলে করেছিলেন মানে ফার্স্ট জিনিস যে অভিনয় পারিস কি না আমি বললাম না কথা বলতে পারিস আমি বললাম হ্যাঁ প্রচুর আর নাচ আমি দ্যাট ইজ মাই ফটে নাচ আমি খুব ভালোবাসি তো এই তিনটে দেখে বললো ডান ছবি তুই করবি আর এটা ডু আর ডাই সিচুয়েশন এখানে তুই আর কাঁদলে বা ব্যাক আউট করতে চাইলেও তোর কাছে অপশানে করতে হবে সেই থেকে শুরু হলো ডায়েট চালু করা লাইফে ফার্স্ট একুশ দিনের ডায়েট অ্যান্ড সেখানে পাঁচ কেজি একুশ দিন আমি কমিয়েছিলাম পারবো না আগে অ্যান্ড তারপর ওখানে গিয়ে পুরোপুরি একটা অ্যান্ড তখন আমাদের ওয়ার্কশপ করা হচ্ছে কাঞ্চনদা মানে সে কাঞ্চনদাকে বড় পর্দায় যেভাবে দেখে এসেছি আর ওয়ার্কশপের সময় যেভাবে ঝাড় দিল আমাকে ওয়ার্কশপে আমি তো মানে অবাক মানে আমার কাঞ্চনদাকে নিয়েও ভয় হয়ে গেছিলো অ্যান্ড তারপর সেখান থেকে বোলপুরে শ্যুট কৃষ্ণনগরে শ্যুট এক মাস আর এই প্রথম ফ্যামিলি থেকে এত দূরে এক মাস পুরো সো আমার কাছে প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জিং ছিল আর প্রত্যেক দিন ওখানে ভিড় জমে যেত তিনশো সাড়ে তিনশো লোকের হয়তো আমরা কিন্তু আমার বা আমার সিকিউরিটি আমাকে বলতো যে ধরো আমি ওয়াশরুম যাবো বা আমি মেকআপ ব্যান অব্দি যাবো ওর আমার পেছন পেছন যাচ্ছে আমি তো অভ্যস্ত না কী হলো ছাড়ো না আমাকে আমি কি বাচ্চা নাকি একাই যেতে পারবো যাও তোমরা তা আমি এরকম ছিলাম ভিড়ের মধ্যে আমি একা গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম ক্রাউডের মধ্যে বিকজ আমি বুঝতাম না এই ব্যাপারগুলো অত হ্যাঁ ওই তখন ওর ফ্যামিলি থেকে দূরে থাকতো তাই জন্যই আমার থেকে ওই ফ্যামিলির ভালোবাসাটা পেয়েছে মানে পুরো ব্যাপারটা ওর দিকে চলে গেল নাকি না তারপর কি হলো মানে তারপর তো ওখানে গিয়ে আলাপটা হলো হ্যাঁ তারপর ওখানে আলাপ হলো এবং আস্তে আস্তে যখন তখন তো প্রায় আমরা কতদিন একসাথে আমাদের শুট হয়েছিল অলমোস্ট 40 ডেজ ওই আর কি মানে ডেইলি আমাদের আফটার শুট ব্যাকআপ হওয়ার পর গল্প আড্ডা ওই গল্প করতে করতে ওর ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারলাম ও আমার ব্যাপারে অনেক কিছু জানতে পারলো অ্যান্ড দেন তারপরও মানে সবাই এটাই ভেবেছিলো যে আমাদের হয়তো বন্ডিংটা থাকবে না বা ফ্রেন্ডশিপটা থাকবে না ইনিশিয়ালি শ্যুটের পর বাট সেটা প্রত্যেকটা মানে জায়গায় আমরা আলাদা আলাদা করে ঘুরতে যেতাম এ করতাম অ্যান্ড আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ সাপোজ টু হ্যাপেন কিছু কিছু হয় ডেস্টিনি যে লেখা থাকে অ্যান্ড সেটাই হয়েছে অ্যান্ড মোস্ট ইন্টারেস্টিংলি তো মানে জেনারেলি আমরা কি দেখি যে রিলেশনশিপ হোক কি হলো না আমরা সেটা মিডিয়ার সামনে স্পেশালি আনতে চাই না বা অনেক সময় স্বীকারও করে না অনেকে তো কিন্তু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উল্টো মানে একদম ইনিশিয়াল থেকেই মানে তোমরা দুজনে ভীষণ ক্লিয়ার ছিল বিষয়টা এটাই কনসিয়াস ডিসিশন ছিল নাকি হ্যাঁ এটা মানে আমরা দুজনেই ডিসাইড করেছিলাম বেসিক্যালি যে কিছুটা পয়েন্ট অব্দি যতক্ষণ আমাদের ওই মানে স্ট্রং বন্ডিংটা না হচ্ছে হ্যাঁ ততদিন অব্দি একটু লুকিয়ে রাখবো বা কাউকে বলবো না এরকম জোর করে বলে তো লাভ নেই 
তো সেই জন্য আমরা যখন নিজেদের উপর কনফিডেন্সটা পেলাম যে না এই রিলেশনশিপটা ফিউচারেও আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ার্ক করবে তখনই আমরা মানে বলতে শুরু করলাম যে হ্যাঁ ওপেনলি যে আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে আমি অনেক জায়গায় অ্যাকসেপ্ট করিনি ব্যাপারটাকে প্রথম ইনিশিয়ালি বাট বনির কনফিডেন্স দেখে আমি ওই কনফিডেন্সটা পেয়েছি সো নাও আই এম ভেরি আউট স্পোকেন না মানে পার্টনারের থেকে সেই সাপোর্টটা পেলে না করার কিছু নেই আচ্ছা ইন দা মিনটাই আমাদের তোমাদের তোমার ফেভারিট যেটা চারকোল ডিমসাম রেডি রেডি পুজো এমনিতে ওকে কি গিফট দাও আমি প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু দিই ওকে ওর মোস্টলি লেহেঙ্গা না তোমাকে যে এতদিন ধরে যেগুলো দিয়ে এসেছে শাড়িও দিয়েছি বলে সালভার দিয়েছি সালভার স্যুট এন্ড অল এগুলো মেইনলি ওকে মানে বেসিক্যালি আমি যে ডিজাইনারের থেকে নিই সেখান থেকে আমি চুজ করে নিয়ে নিই এন্ড বনিকে বলে দিই যে আমি যে কার্ড নিয়ে রেডি থাকি এন এন হ্যাঁ সো আমার শপিং বলতে পারো যে অলমোস্ট আমি যেটা তোমাকে বলছিলাম যে সারাটা বছর কিনে কিনে এমন হয়েছে যে অলরেডি এত জমে আছে তারপর এখন যখন কিনছি বাবা আমাকে প্রশ্ন করছে এটা তুই পরে উঠবি তো এই বছর পরে উঠবি তো কারণ আগের বছর এগুলো এখন আমি পড়িনি আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেটা মানে আমাদের পুজো শপিং বলতে গেলে আমরা কি করি আমরা পুজোর ঠিক কিছুদিন আগে আগে হলেও গিয়ে বাইরে বিদেশটা ঘুরে আসি ওখান থেকে ভর্তি ভর্তি জামা কাপড় নিয়ে আসি তো ওই জামাগুলোকেই পড়ি মানে বিকজ আমার মনে হয় যে মানে ওখানে যেহেতু এখানেও আমাদের যে যে ব্র্যান্ডগুলো আছে সেগুলো যে ব্র্যান্ডগুলো আছে সেই ব্র্যান্ডগুলো উল্টে আরও ফ্রেশ স্টক ওখানে তাড়াতাড়ি আসে তারপর আমাদের এখানে আসে তো আমি ওখান থেকে আগে তুলে নিয়ে আমরা চলে আসি আচ্ছা পুজোর ভোগের যদি কিছু মেমোরি শেয়ার করতে মানে অনেকের তো মেমোরি থাকে যেরকম ধরো ভোগের মেমোরি লাইক মানে আমার একবার মনে আছে যে একটাই মেমোরি আছে যেটা পুজোর ভোগ নিয়ে হুট করে মাথায় এলো যেটা সেটা হচ্ছে একবার আমাকে প্রচুর ওয়েট করতে হয়েছিল লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে খেতে হয়েছিল সেটা হচ্ছে তারপরে আবার আমার পাড়ার পুজোয় হ্যাঁ আর আমাকে তার আগের দিন ওই যে ওই ব্যাচ দেয় না হ্যাঁ না তখনও হয়নি তখনও না আলাদা ছিল আমার মনে হয় যে ব্যাচ দিয়ে দিয়েছিল না ভলেন্টিয়ার বলে খুব খুশি হতাম হ্যাঁ ভলেন্টিয়ার মানে সব কিছু আগে আগে পাবো সেটা একটা ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম তার মানে খাবারটাও আমি সবার আগে গিয়ে পাবো এই বাবা বললো লাইনে কি দাঁড়াও এ পাঠিয়ে দিল লাইনে আমি গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম পনেরো জন খেয়ে নিল তারপর আমি খেলাম গিয়ে আমরা ঠিক আছে দেখে নেবো এখন ডাকলেও যাবো এখন সেই মানে ধরো এখন যখন এই পাড়ার পুজোতে যাও বা যে কোনো জায়গায় স্পেশালি পাড়ার পুজোতেই আরো বেশি যেহেতু ছোট থেকে তোমাদেরকে দেখেছে তো সেই হিসেবে যখন পাড়ার পুজো তাদের এখনকার ট্রিটমেন্টগুলো কীরকম হয় এখন না পরিস্থিতিটা এতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে যে আগে যে জিনিসটা ছিল যে যেতাম অ্যান্ড যেটাও বললো আর কি ভলেন্টিয়ার কার্ড আর আমার পাড়ার পুজো মানে খুব নাম করা পুজো হ্যাঁ তেত্রিশে পল্লি সবাই জানে যে অ্যাওয়ার্ডও পায় হ্যাঁ তো এবার এখন পরিস্থিতিটা এমন হয়েছে ফোন করে আমার বাবাকে বলে শোন না একটুখানি পৌঁছানিকে বলবি যে এসে একটুখানি যদি কোনো চ্যানেলকে নিয়ে অ্যান্ড এই অ্যান্ড অ্যাপারেন্টলি আমি আগের বছর সত্যিকারেরই একটা চ্যানেলের থ্রু পুরো আমার পাড়ার পুজোটাকে দেখিয়েছি থিম এক্সপ্লেন করেছি ইন্ট্রোডিউস করেছি তো এখন পুরো ব্যাপারটাই আলাদা মানে ওখানে গেলে এখন ভিড় জমছে আমার সাথে ছবি তোলার জন্য আর তখন ওখানেই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি পুজোর প্রেম খুঁজতাম এদিক ওদিক করে তাকিয়ে প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে যে ব্যাপারটা হয় আর কি আলাদা লেভেলের এক্সাইটমেন্ট তখন মানে আমি প্যান্ডেলে যাচ্ছি সেজে গুজে যাচ্ছি ওখানে পুজো নন্দিনী হিসেবে আমাকে চুজ করেছে এসে অনেক বড় ব্যাপার আমার কাছে সেটা অ্যান্ড তারপর ওই ওই পুজোর ওখানেই মানে যে মেল কন্টেস্টেন্টটা ছিল যাকে আর কি ওরা চুজ করেছিল দেখতে খুব ভালো ছিল ছেলেটা অ্যান্ড আমি না এরকম আমি কাউকে পছন্দ করলাম আমি কোনোদিন এক্সপ্রেস করি না কোনো ছেলের সামনে মানে ওই ছেলেটাকে আমার কাছে আসতে হবে আমি যাবো না বিকজ আই এম কোশানি আই এল নট গো তো সেই জিনিসটা তখনও ছিল স্কুল স্কুল টাইম থেকে আমি প্রচন্ড ডিমান্ডে ছিলাম এই ব্যাপারে আমাকে তো জাস্ট এসে বলে দিয়েছিল আমি তোমার এইবার আমি অনেক ভদ্র সেজেছি হ্যাঁ এইবার আর সাজবো না কিন্তু আমি বলে দিলাম মিথ্যে কথা বললে আমার বেলা তো উল্টো ছিল যেন আই ডোন্ট নো অল দিস রাবিশ আমি টাকাই ইউনি ওকে প্লিজ এন্ড এমনি তো হি ওয়াজ অলরেডি কারোর সাথে ছিল তো আমি কেন তাকাবো সেইভাবে মানে ওর একটা জিনিস ছিল যেটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগতো বনের মধ্যে যেটার জন্য আজকে বলতে পারো যে এই বনি কৌশানি জুটিটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে হি ওয়াজ হি ইজ ভেরি মানে 
সফট স্পোকেন বলো তুমি তারপর খুব ডাউন টু আর্থ মানে ও কোনো দিন ওর হিরোইজমটা দেখালোই না ইনফ্যাক্ট আজও যদি আমরা আমি বলি আমি চারটে সিকিউরিটি নিয়ে মলে যাচ্ছি আমি অনেক সময় হয় আমি এমন বডি ল্যাঙ্গুয়েজ রাখি যে মানুষটা আমার সাথে ছবি তুলতে চাইছে আমি জানি সেটা আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি মানে তাকে বুঝিয়ে দিলাম যে আমি নেবো না সো সে আমার অবধি এলো না বাট বনি অবধি সে পৌঁছে যায় কারণ বনি এতটাই ডাউন টু আর্থ ধরো কেউ এসে বললো যে সেলফি নেবো তো আমি না এরম করছি ধরো অ্যান্ড বনি তার মধ্যে অলরেডি আমাকে <laughs> 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 বলে বলে পাগল হয়ে যায় যে একটু প্লিজ পেজে পোস্ট করো এগুলো করো তো আমি বললাম যে করবো করবো করে ওই আমি ওইরকম লেজি একটু মানে ওটা হচ্ছে তো হচ্ছে হবে একবার হয়ে গেলে এখান থেকে এবার এগুলো চালিয়ে দিস এতদিন ধরে এরম করি আমি তো একটু ফটো নিয়ে আমার আছে মানে প্রবলেম আছে আচ্ছা পুজোর প্রেমে ছিলাম তোমার পুজোর প্রেম হ্যাঁ মানে আমার এরকম পুজোর প্রেম বলতে দেখো আমার অলরেডি যেটা তোমাকে বললাম স্কুল টাইমের একটা আলাদা ক্রেজ ছিল অ্যান্ড প্রচুর আমার প্রচুর এরকম ক্রাশ হয়েছে আমার কোনো প্রেম হয়নি আমার একটাই প্রেম হয়েছিল অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ ফাইনাল প্রেম অ্যান্ড একটাই প্রেম হয়েছে দ্যাট ইজ অলসো আ ফাইনাল প্রেম সো আই এম ভেরি ওয়ান ম্যান মোমেন্ট সো ওই টাইপের ব্যাপার আমার ওরকম মানে এক ক্রাশ হতো হ্যাঁ দেখে কি সুন্দর দেখতে ছেলেটা এই ছেলেটার নাম্বারটা বা কিছু বাট আমি কোনো দিন কাউকে অ্যাপ্রোচ করিনি মানে ধরো আমি আমার ভাই বোনদের বলতাম যে তোরা গিয়ে একটুখানি জোগাড় করে আর তোরা গিয়ে এরকম ব্যাপার সো অ্যান্ড অ্যাপারেন্টলি সেই ছেলেটারও আমাকে পছন্দ হতো কথা হয়ে যেত অ্যান্ড ওই পুজোর পাঁচটা দিনই তারপর আবার গেল প্ল্যানিং ছিল না এটা নিয়ে কোনো কিছু বাট আমি যেটা বললাম ডেস্টিনি তুমি কি করতে চাইছিলে আমার বম্বেতে আমি বলেওছি আগে ইন্টারভিউতে আমার বম্বেতে অলরেডি তখন ইন্টারভিউ হয়ে গেছে ওটা দিয়ে এলাম অ্যান্ড আমাকে এস বি এফ থেকে ডাক আমাদের আরও কিছু একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি অনেকক্ষণ ধরে দেখছি হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের স্টার্টারই পেট ভরে গেছে প্রায় স্ট্রং ইনস্টল ফোন ফ্রম আওয়ার এসিএল কিচেন আচ্ছা আমি দেখো প্লেট আগে দিয়েছি সবার আগে ইয়া জাস্ট ওয়ান এন্ড বাকি দু পিস ওখানে দিয়ে দাও তো দু পিস কেন তিন পিস চাইলেও দিয়ে দিতে পারো পুরোটা শেষ করে দেবে দায়িত্ব নিয়ে উচ্চ খাবে খাবে করে হ্যাঁ ও খাবে কিন্তু আমরা কেউ তোমার সাথে পেরে উঠবো না প্রচুর রকমের ডিশ করে খাওয়ায় প্রচুর টেস্টিং হয় এবং সবার আগে টেস্টিং মানে টেস্টটা আমাকেই করতে হয় এবং ভালো হয় ব্যাপারগুলো তারপরে নিয়ে গিয়ে ম্যাডামের কাছে এটা দেখো আজকে নতুন করেছে ওটা আজকে করেছে এইগুলো তারপর ওখানে হচ্ছে বেসিক্যালি ওই মুরগিটা যে মুরগিটাকে কাটার আগে বলে দেয় যে তোকে কাটা হবে খেতে হবে হ্যাঁ বাইরে খুব ভালো লাগে তো ফার্স্ট ওকে খাইয়ে দেখে নে যদি ভালো হয় তারপর আমার কাছে ওটা চলে আসে আর কৌশলী এমনি তোমার কোনো ভোগের মেমোরি আছে কি ভোগ বলতে আমার পাড়ার পুজোতে আমি এতটা বেশি ইনভলভ থাকতাম সো সকাল থেকে ঘুরে আসার পর বিকেলবেলা চেঞ্জ করে পাড়ায় বসা অ্যান্ড ভোগ বলতে সেই নবমীর যে দুপুরবেলা যে ভোগটা বিতরণ হয় সেটাতে আমাদের বসে খাওয়ানো সিস্টেম মানে এরকম দিয়ে দেওয়া না হাতে হাতে তো সবাই মিলে বসে খাওয়া দাওয়া একসাথে সেদিনকে পুরো পাড়া বসে আমরা খেতাম অ্যান্ড গল্প আড্ডা তো সেই মানে সেই আনন্দেরই অনেক স্মৃতি হ্যাঁ বিকজ এখন আর মানে আমার পাড়ায় সেইভাবে যাওয়াও হয় না অ্যান্ড সামহাও মানে এতজনের মধ্যে বসে ওইভাবে খাওয়াটা এখন আর হয়ে ওঠে না আর রাস্তায় ফুচকা খাওয়াটা কি হয় হ্যাঁ আমি এটা করি কিন্তু এখনও হ্যাঁ মানে আমি কীরকমভাবে করি টুক করে ধরো প্রচণ্ড ভিড় আছে কিছুক্ষণ ওয়েট করি গাড়ির মধ্যে যখন খালি হয়ে যায় টুক করে যাই তাড়াতাড়ি পেছনে এরকম ঘুরে টুরে চুল টুল দিয়ে ঢেকে সুন্দর করে যে ফুচকাটা মেরে তারপর আবার গাড়িতে উঠে পড়ি 
আমি এই জিনিসটা করি বাট আমি ফুচকা কিছুতেই ছাড়তে পারি না মানে ও জানে আমি আমার আবার ফুচকার অতটা ফ্যান না মানে ও যেখানে খায় হ্যাঁ দই ফুচকাটা খাই আর ও যেখানে হয়তো ফুচকা খেলো ওই 10টা 12টা 15টা হলো তো ওকে সেখান থেকে আমি ওই একটা দুটো টেস্ট করে নি বাস আর আমার ওই শুকনো ফুচকাটা বেশি ভালো লাগে আর আমার টিমে সবাই ফুচকা খায় মানে একটা লম্বা বেল হয় ফুচকা वाला কাছে গেলে হ্যাঁ रिलीजिंग कारण कथा चल आज के देखो सत्य बोलते गाँव भलो भाई बांगला छवि नहीं सबाई के सब समय अनुरोध कर सब दर्शक जंगला छवि गए हले देखू क्यों से मैं जिनिस हो उठेना वो तरा कन्टेंट ड्रिवेन फिल्म पचंद कर आर्बान फिल्म पचंद कर तई कमार्शियल फिल्मगलो कौ ना कौ हारिए जा दर्शक मन थे तो से पूरा इंडस्ट्री हमें प्रचंड भाव चिंतित कारण आप अभिनेता अभिनेत्री हिसाब से टू हंड्रेड पार्सेंट प्रत्येक छवि दी तो से जो क्यों ना देखे ना देखे ही जो आगे जजमेंट पास कर छवि भलो ना छवि फिल्म कपि तक खूब खराब लागे तो फलो पाए रईट मैं धरो बड़ो दुटो बलिवुड फिल्म थकले छवि स्क्रीन नम्बर्स अनेक कमे जा तो से क्षेत्र में टाइमिंग एक बड़ो फैक्टर दोपुर टाइम दीचे जो आर्धे लोक जो पर तो धरण सीचुएशन एक् मन हे एक चूज ही हवा दरकार स्क्रिप्ट नहीं अनेक कमार्शियल फिल्म हार्डकोर नाच गान नहीं करी एखो करब डेफिनेटलि बिकज सेटाई आईडेंटिटी बाट एक अन्धरण स्क्रिप्ट तो एर मध्य एक गैप नहीं तीन चारटे स्क्रिप्ट पढ़े बाट पचंद है कि कारण देर आर रिजन्स पचंद है सो आई एम वेटिंग फर द रट स्क्रिप्ट कर ले डेफिनेटलि शेष करब मैं खावा दावा हलो नाना रकम आड्डा हलो तो फाइनलि एक दर्शक मैं जरा तुम फैंसरा तुम्हारे फैंसरा जरा वेट कर चेपे रेखे जिन करो झगड़ा डेफिनेटलि एंड फैमिल टाइम काटाओ नतून जामा कपड़ पड़ो और प्रचुर खबर खाओ कारण यूजर कदिन तो को डाएट बोले कि क्षेत्र ना तुम्हारे क्षेत्र ना सो या हाव अः हैपी पूजा सकल दर्शक खूब भलोल प्रेम करो पैंडले पैंडले गए सब क्राशे खोजो एंड एनजय योर पूजार्स और जो बलो खावा दावा करो फैमिल साथे घोरो बंधुर साथे घोरो एंड प्रचुर 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 ठाकुर देखो एंड पुजो खूब भलो काटुक तुम्हारे और दो नौकाय पा दिए चलते क्योंकि क्यों तुम्हारा सबाई जा
টলিপাড়ার লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বেলাইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন